Hello, good evening, everybody. Good evening, teacher. Hello, how are you? Good evening. Fine. Good, excellent. I'm glad to hear that. Okay, let's wait one minute and we're going to start right now, okay? okay. Hello, teacher. Hello. Okay, let's wait one minute for the people that are logging in right now. Okay, very good, everybody. Hello, let's go ahead and get started, okay? All right, so let's Hello. go ahead. Hello. All right, let's go ahead and get started. Give me a second. Okay, so we're going to finish the, the, the guide that we had for last class. Okay, so last class we did the alphabet, okay? Uh, did you listen to the audio? Escucharon el audio, yeah? Okay. Yes. And we were we were doing this conversation, right? This conversation will be good. Uh, podemos iniciar acá just to practice this. For example, um, let's see. Le voy a hacer con Gerardo. Gerardo, you want to help me? Okay. Uh, hello, I am Gerardo. What is your name? My name is Carlos. How do you spell your first name? Carlos, C-A-R-L-O-S. Who do you spell your last name? Alvarado, A-L-V-A-R-A-D-O. Okay? Okay. Very good. So let's go ahead and, and, and let's do a little practice. Let's say, uh, vamos, vamos a llamar a dos personas, eh, Claudia and Jose Alberto. Okay. You're going to do this conversation. Ready, Claudia? You're going to be A. Jose Alberto, you're going to be B. Listos? Jose? Claudia, recuerde prender su micrófono. Pues no, Aquí no está escuchamos. ya. Listo. Pero, listo. Solo quiero, ver, solo quiero ver que Jose está listo. Jose, ¿me puede responder? Okay. Hello, hello, Jose. No está. OK, otra persona. ¿Quién quiere ir? Hello. Hello, listo, Jose? Está. Yes, I. Yeah. Seguro. Sí. <laughs> yes. Okay. <laughs> Hello. I Hello. am Claudia. I am Claudia. What what is what is your name? My name is Jose. Oh. How do you spell your first name? Spell. Spell. Ahí le falta una D. How do you spell your first name? Uh, J O S E. Jose. Ah. How do you spell your last name? First name, last name. My, last name. My, uh -huh. my last name is Castaneda. Uh, spell, please. C A S T. N E T A. Thank you. <laughs> okay, very good. Uh, two more people, let's say. Uh, let's see, for example, um, aquí voy a llamar a random, so no sé. Pongan atención. Jose Linares and Boris. Hello. Hola. 
Okay. Okay. Um, hello, I am Jose Linares. What's your name? My name is Boris Rodriguez. How do you spell your spirit name? B O R I S. How do you spell your last name? R O D R I G U E C. Very good, Excellent. Boris. Good job. Excellent. Okay, two more people Thanks. Manuel Aleman and Ana Romero. Hello, I am Manuel Aleman. What is your name? My name is Anna. How do you spell your first name? A N A. How do you spell your last name? R O M E R O. Romero. Excellent. Good job. Excellent job. Very good. Um, alguna pregunta con el alphabet? Any questions? Okay. The alphabet, the pronunciation? No? Okay. Very good. Excellent. Una pregunta, teacher. Mm -hmm. Con la W. Es W, W o W, V? W. 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 Mm -hmm. Okay. W. Very good. All right, excellent. So let's go ahead and let's go to the numbers. Now, let me, I have to do a presentation first. So let me take some space here. Okay. The numbers in English. Uh, yo sé que es tan básico, pero no sé si han tratado de aprenderse los números anteriormente. Del 1 al 10. Sí. Sí. Yes. Han tratado. Tal vez sí, en claro. alguna. Okay. Yes. Very good. Yes, so, me... asumo de que ya, pues, Han tratado, ¿verdad? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. So right here, there is no problem. I think that everybody is uh, is good here. Okay. Alguien tiene alguna pregunta del uno al diez? Any questions? Okay. All right, right now from one, from I'm sorry, from 11 to uh, 20, okay, from 11 to 20, aquí hay un poquito de confusión muchas veces, okay, because they don't sound normal, okay, del 20 en adelante siguen la mismo, el mismo patrón, verdad, del 20 hasta el 100, El mismo patrón, pero entre el 11 y 20 hay una diferencia. Ok, so vamos a repasar eso. Ok, I start off with 11, 11, 11 12, 12, 13, 14, 19, 19, 20, 20, 20. 20. Okay. Now from here, from at 12, no, but no, from 13, de aquí, de 13, all the way to 19, siempre terminan con esta palabra, team, okay? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. Solamente que estos dos, 11 and 12, no siguen ese patrón de team al final. Okay. Estos están como aislados. 11, 12. Okay. And then los teens, right? Hasta 19. Y después 20. Okay. Now, Después sigue el patrón normal que les comentaba. For example, you start from there. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
¿ok? Sí. Y después continúa el mismo pat pat patrón. Simplemente lo que voy a decir es el número 20. ¿Right? Y después le pongo simplemente el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Es decir, 21, 22, 23. Solo le pongo el número al final, del 1 al 10. Es decir, 20. One, twenty, two, twenty, three, y así voy a seguir. Ok. El mismo patrón es para los thirties. Ok. The same thing. Mismo patrón. Thirties. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Ok. 70, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, cuando ya llego al 39, cuando llego al 39, entonces empiezo otra vez, empiezo acá, 40. 40. Okay. Okay. Ya cuando llego al 10, entonces ya pasé al otro, a la otra categoría. Okay. All right. ¿Algunas preguntas? Ok. So, repasemos rapidito. Ok. Este, tengo del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Y después tengo estos dos que están como aislados. Estos solitos. Right? El 11 y 12. 11, 12. Después empiezo con los teens. ¿Cuál era esta? ¿Se acuerdan? 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 16. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 31, 30, 32, 30, 33, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, Ninety. Okay. Now look, in in the pronunciation here, uh, in England, right? El inglés británico. They're going to pronounce t, forty, thirty, fifty. Ellos sí van a pronunciar esa t. Uh -huh. American American English. Sometimes they don't. They say forty, fifty, sixty, seventy, eighty. 90. Okay. American English is going to be a, a little different pronunciation. Okay. Pero no Igual se cualquiera de los dos sería correcto, ¿verdad? Cabal, exacto. All right. Okay. Yep. okay. Cabal de los dos. Okay. Mm -hmm. Acuérdense que, la, que, que hay diferentes mm -hmm. tipos de pronunciaciones porque te, acuérdense que el inglés no es solamente Estados Unidos. Right? ¿Cuántos países hablan inglés yeah. como lengua nativa? No sé. 
<risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos países hablan inglés como lengua nativa y tienen su propio acento y pronuncian algunas palabras diferentes, pero es el mismo idioma? Sí. ¿Cuántos? Vale, le voy a mencionar algunos. Eh, England, ¿va? ustedes ya saben. Canadá, Australia, New Zealand, South Africa, Virgin Islands, Bahamas, <ríe> Jamaica <ríe> y otros Belice. países. Belice también, very good. Yeah, sí, es, me imagino que hay más. I don't know. <ríe> right, but. Sí. Uh -huh. Perdón, dice, eh, a mí siempre me ha costado la pronunciación entre 13 y 30. No sé si las pronuncio bien. 13 y 30. Uh -huh. Es que hay una pronunciación, una, una, bueno, si tú le escribes lo vas a ver. Estos, ¿cómo dije que se pronuncian? Con teen. Teen, sí. Y esto, solo T. Con I, I. T. Sí. Uh -huh. Teen, T. Teen, T. Ok. Ok, very good. So let's go to the activity, ¿ok? Supongo que todos están acá, right? Listos para aplicar esto de los números. All right, very good. So let's go to the following exercise, ¿ok? Eh, bueno, usemos la guía que ya tengo preparada para ahora. Ayer no pudimos terminar por el tiempo la guía número 3, pero está bien. Look, esta es la 4, la de ahora. Aquí hay un cuadrito que ustedes pueden reflejar para ver el spelling, ¿ok? Si quieren aprenderse el spelling, ¿ok? Y lo pueden practicar también leyendo, ¿ok? Va de arriba para abajo, ¿all right? Um, so, let's go ahead and do the following activity, ¿va? Lo voy a poner a hacer matemática, pero el propósito no es la matemática, sino en la que practique los números en inglés, ¿all right? So, Um, I'm going to do it with another person, right? I'm going to be in a group. And I'm going to say like this, right? Somos cuatro en el grupo. Entonces, primero, ok, yo voy primero. Yo voy a hacer la uno. Ok, voy a decirlo de esta forma. 18 plus, plus es más, plus. 18 plus 14 is, ¿cuánto es? 30, all right? No, o 32. <laughs> Sorry. 32. 32. Okay. Very good. So 18 plus 14, 32. Así lo voy a decir yo. Okay. Ahora va el compañero. Vamos a trabajar en grupos de, de, de cuatro. Okay. Vamos okay. a completar aquí la matemática. So try okay. to use only English. No lo quiero hacer escucharlos en español. Porque es el Teacher. Uh -huh. Teacher, uh -huh. yes. eh, puede, puede escribir, eh, bueno, ¿cómo se escribe o cómo se pronuncia el más? Plus, plus. Ah, pues, como una podría P. escribirlo como para ver cómo. Plus. Plus. plus, 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 plus. Ok, okay. very good. Let's go to the activity. Ok, this is a guía number four. Let's go to the activity. Let's go to groups. Ok, listo todos para aceptar la invitación. No se quedan afuera, por favor, del ¿Listos? grupo. Listos. Ok, acepten la invitación, por favor. Patricia, Tatiana, please, acepten la invitación, vayan al grupo.
Oscar Delsen, acepta la invitación para ir al grupo, por favor. Aquí. Okay. Ok. Ok. What's number one? Uh, me. Hi. Um, ¿Te hago la pregunta o, o vos la vas a hacer? Tienes que hacer la operación. Ok, number one is 18 plus 14. Es 32. Next. 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 Two. Three. Final boy. Yes. We are thirteen five and plus a twenty five. Eh, uh, answer. Cinco, espera, para nada. Sixteen. Sí, 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 correcto. Gracias. Okay. Next. Um, sería Nitam. Seventy plus seventy uh, and uh, thirty four. Yes. Next. Good, good, good. Next, Edwin. Edwin, ¿estás por ahí? No. Sigan, okay. sigan ustedes, Ay, disculpen. Dale. Um, 45 oh. plus 26. Mm. Uh, 71 Yes Next uh, nine Close 20 12 uh, The answer is 51 Okay, uh, 39 plus, perdón, ese, ese tú dijiste el 5, José? Uh, no, 4, 4. Bueno, okay, gracias. Uh, 39 uh, plus uh, 12. One. Uh, Fifty one. Or five one. Next. Five. Five. Fifty one. Number oh. number six. Number oh. six, Stanley. Uh, Twenty-two plus uh, six uh, sixteen and twenty-four. Ah, 24 plus um, 16 and um, 40. 
Yes. Oi. 16 plus 25 is 41. Uh, uh, 27 uh, plus uh, 25. We are uh, 50, 52. Yes. Yes. ¿Cuántos, cuántos este, hiciste ya? Yo hice yes. seis. Yo he hecho del, yo estoy como estoy del 6 al 7, del 6 ah, al, de... al 10, ahorita todavía sigo resolviéndolo. Ah, pues entonces voy a hacer el 11 yo. Listo. Porque mi otro, eh, no sé si estudio X o X. Hola. Estudio X8HD, no sé si nos escucha o tiene problemas ahí con el audio. Hola. ¿eh? Ajá, no, 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 no dice nada. Uh -huh, correcto, es lo que veo. Mira, y hoy que, cuando entró a la clase no dio regla. El leak. Ajá. El, teacher. El, sí, el teacher solo nos ha dicho que sigamos, eh, bueno, que hiciéramos esto, estos ejercicios y que luego... Obviamente en inglés va, nos, iba, nos iba a preguntar, por ejemplo, la suma. Ya, le vamos, ya nos vamos a preguntar la suma para ver los números, Ajá. cómo pronunciamos ahí los números. Ahorita estoy con la calculadora. Caballo también. Ok, ok, hello. Eh, hello, question. Question. ¿Ya terminé? Ok, do the first one. Tell me the first, number one. Do it in English. Uh, eh, 18... Eh, Perdón, teacher, yo me conecté algo tarde. ¿Cómo se dice más? Plus. El signo plus. más. Plus. 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 18 plus 14, equality, 18, 81, 8, 81. Okay. No. 18 plus 14. 18 plus 14, correct. What is 18, 18. plus 14? Ay, perdón, 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 perdón. Estaba viendo otra respuesta. Eh, 32, 32. Ok, 32. very good. Next. Eh, Next 25 plus 20, 25. Oh. Equality 16. Ok, you can say equals. Equals. Equals, correct. Hmm? Equals. Ok, equals. Mm -hmm. O si no, simplemente, sí, simplemente di, decí, 18 plus 14 is... Ah, ok, mejor. Mm -hmm. <ríe> Vaya, eh, 16, 17 plus 17 is uh -huh, uh -huh. 24. Ok. Number, number 4, 40, 45 plus 20, 26. Uh -huh. Is 71. 60, 71. Say bien. Yes. Sí. Okay. Uh, number 5, 30, 39 plus 12 is 51. Okay, can see it. Next, uh, the other, the other people been. here. Six. Uh, 24 plus uh, 17 equals uh, four, 14. 14. Okay. Very uh, good. Uh, 16 plus 25 equals four, 41. Mm -hmm. 18. 20. No, perdón. Sí. Uh -huh. 20, eh, 20, ay, se me olvidó. 27. 27 plus 25 for eh, 15 2. Uh -huh. 15 2. Eh, 9. Eh, 2, 14 uh -huh. plus 28 equals. 
Okay, 73. 73. Good. 73. Yes. De ahí estudio 8, pero no. Okay, let's practice. Let's do an activity. Practice. What is your phone number? Listo. Es está en la guía, disculpe, teacher. I'm only using the numbers. We're using the numbers. What is your phone number? What did you, ah, yeah. What is your phone number? My phone number is seven, uh, seven, one. Uh -huh. Uh -huh. Seven, thirteen, two, uh, zero, zero, eight, uh -huh. nine. Okay. Very good. What is your phone number, uh, uh, Cristina? Carolina. Carolina. Carolina, I'm sorry, I'm sorry, sorry. Teacher, <laughs> um, 79, uh, 8, 7, 8, 2, 2, 7. Okay, very good. Now, in English, normally, no decimos, no, no decimos de dos números a la misma vez, sino que decimos one number at a time. Okay. Normally, in English. No, de, no decimos dos números a la vez, como por Ajá. ejemplo, 18, 48. You know, normalmente los americanos dicen un número a la vez. Ah, oh, ok. Ok. Empezando con el, area, con el código de área, por ejemplo. Porque los códigos de área cambian de un estado a otro estado, de un condado a otro condado. So, okay. the area code is very important. So, for example, um, area code 305-248-7917. <laughs> okay. Right? It's a código de área de acá dijo, ¿verdad? No, el código en, en de área. nuestro caso <laughs> sería el código de área, pero cuando vayamos a Estados Unidos, cariño. No. <laughs> bueno, aquí aquí no lo usamos, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que eh, normalmente para no confundirse, para no trabarse mucho, digan un número a la vez. Ah, okay. En el phone number. Uh -huh. Okay. Okay, teacher. Thanks. Gracias por el tips. Uh -huh. ¿Terminaste, Irving? Sí, yo terminé hasta el 10. Si gusta, continuamos. Bueno, Ay, ya vamos dice a que, regresar. Ajá, que nos salgamos. No, ya vamos a regresar. Un segundo queda. Ok, very good. ¿Pudieron trabajar los números? Yes. Ok. Very good. Excellent. All right. Eh, ¿Alguna pregunta? Questions about the numbers? ¿Algunos que no pudieron pronunciar? Bien, teacher. Uh -huh. eh, quizás solamente la pronunciación del signo igual. Igual. Oh, equals. Equals. Eh, puedes decir dos formas, puedes decir 18 plus 14 is, puedo usar simplemente la palabra is, is, or you can say equals. equals. Ok. Ah, ok, equals. Ok. Es más fácil decir 18 plus 14 is 32. Yes. Ok. All right, very good. 
Uh, questions? No. Okay, Not very teacher. good. Let's go to the next um, lesson that I have for you today, okay? The, this is in, uh, in, the, in the guide, number four. Uh, we're going to use demonstratives. This, that, these, those, okay? Demonstratives, the word demonstratives <laughs> is similar in Spanish. Demonstrativos, okay? It's the same. It's like when you are pointing. Imagínense que están apuntando con palabras. Okay? So we have two demonstrators. Okay? We have two categories. We have a singular and plural. Okay? And we have near and far. Okay? So we're going to look Cerca at... Yes, correct. Mm. Cerca, near... Um, can also be in my possession. Cerca puede ser también en posesión. Okay? Far, that means you're pointing. Estás apuntando de lejos. Okay? You have singular and you have plural. Singular is this and that. Plural, these, those. Okay? Very good. Let's look at some examples. Okay, wait, ya voy a borrar todo eso. Hold on. Okay, examples. Let's do the singular first. This is my pencil. Okay, so, si pueden ver la cámara, right? Me pueden ver a mí. I have a pencil. I have one pencil. And it's in my possession. Está cerca de mí o en mi posesión. This is my pencil. Okay. Now, imagínense, yo sé que no pueden ver, pero imagínense que el lápiz está lejos de mí. Está en una mesa. That is my pencil. Okay. Una vez más. This, this is my pencil. It's in my possession. This is my pencil. Right? Y si lo tiro por allá, that is my pencil. O sea que... Aquel es mi lápiz. Yes. Mm -hmm. That is pointing Aquel. far away. Mm -hmm. Okay. okay. That. Very good. Okay. Let's go to the plural. Plural. Now I'm going to get a uh, pens. Uh, bueno, let's use books. El ejemplo que tengo ahí. Books. Okay. So let's see. I have two books. Bueno, puede ser dos o tres. Okay. So I have two books, three books here, okay? I say, they're in my possession. Los tengo en mi posesión aquí. These are my books. These are my books, okay? These Los tengo en mis manos, books. los tengo cerca de mí. Pueden que están enfrente de mí o que están, están en mis manos, en mi posesión. These are my books, okay? Now, imagínense si yo los pongo por allá por la mesa, Right? Y yo estoy apuntando y yo digo, those are my books. Those are my books. Those are my books. Okay? Una vez más. Bien. Close. This is my pencil. Right? Si lo pongo por allá. That. that is my pencil. Okay? These are my books. Si lo pongo por allá. Those are my books. Okay. Now, I also want you to see. ¿Qué aprendimos eh, esta semana? Possessive adjectives. My. My pencil. Los posesivos adjetivos que vimos. Um, si estoy hablando de los, el lápiz de otra persona. This is her pencil. That is his cell phone. These are my books. Those are my books. These are their books. These are our books. Están usando el posesivo adjetivo. Okay? Very good. Questions? This is my... Questions? Okay. All right. So, ¿alguna pregunta? All right, so 
Let's go to the activity. Ok, la actividad que vamos a hacer es la siguiente. Se la voy a explicar. Instruction. Number one. Eh, van a trabajar así en grupos de cuatro. Select five items. Select five single items and five plural items. Es decir, voy a elegir varias cosas. Las que tengan ahí a su alrededor. Puede ser, por ejemplo, un reloj. It can be my cell phone. It can be, uh, tengo una lamparita aquí, a flashlight. Right? Mask. Cualquier cosa que tengan ahí. ¿Ok? Elijan cinco. Y después traten de buscar, si pueden, cinco cosas, pero en par. Por ejemplo, aquí tengo paper clips, ¿verdad? Right? Aquí tengo unos paper clips. ¿Verdad? Right? Um, no sé, papers, papelitos. Papers. ¿Ok? So, traten de buscar otras cosas, pero que sean en plural. Box. ¿Ok? Ya cuando tengan esas cosas... Eh, empiecen a presentarse uno al otro las cosas. Les voy a pedir que prendan su cámara, ¿verdad? Si pueden prender su cámara, denle. Porque el compañero tiene que ver qué es lo que está presentando. ¿Ok? Um, y después tomen, tomen así los turnos, ¿verdad? Yo les voy a... Bueno, ustedes tienen la guía, pueden ver estos ejemplos. Eh, asegúrense de que si están presentando algo, una cosa solamente, es singular. Dos cosas plurales. Ok. Questions? Preguntas? Ok. Let's go to groups. Ok. Vamos a hacer grupos de nuevo otra vez. Um, ok. Hold on. Ok. Seis grupos de cuatro. All right. Let's go ahead and do it. Ready? Acepten la invitación, please. Prendan su cámara y busquen esas cosas. Hello, hello. Ready? Hello. ¿Quién está listo? Hello. Come on, let's go. Prendan su cámara, por favor. Let's go. No los escucho hablar inglés. Ese es el propósito. Estar aquí y hablar inglés. Objetos. Bueno, en lo que buscan, uno puede presentar algunas cosas. ¿Alguien ya tiene algunas cosas? Por lo menos dos o tres. Presente esa y después deje que el otro compañero busque. Carlos, Ana, hello, hello. Uh, this is uh, my cell phone. Okay. Okay, very good, Manuel. Okay. Is si está lejos de ti? Sería eh, that is my cell phone. Very good. Mm -hmm. What happens if you have two cell phones? Okay. What happens if you have two cell phones? How would you say it? How would you say it? Plural. Give me the same example with cell phones, but plural. Hola, hola. How would you say se it? Congeló, se, se congeló, teacher. 
Manuel. Bueno, ahora se congeló, no, 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 no entendí nada. No sé si fue mi inter. Ok. Eh, plural. The same example. Give me an example, but now plural. Ok. Eh... Puedo con lo mismo, ya que tengo dos. Eh... Sería... Vea la guía. Look at okay, the guy. Okay. Uh, eh, sería eh, these, these are my cell phones. Uh -huh. Tops. Uh -huh. <laughs> y sería eh, uh, for not my possession. Eh, these are eh, all cell phones. Oh. Si están lejos de ti, si están lejos de ti, how do you say it? If they are far away from you. Ok. Bueno. ¿Eh? Teacher, ahorita uh -huh. estoy de una computadora que no funciona la cámara. Solo le voy a mencionar las oraciones de los objetos que tengo acá. Ok. Eh, tengo un lápiz. Sería, this is my... Pencil. Uh -huh. Y si lo tengo lejos, sería eh, that, that is my pencil. Ok. Very good. Hello. Eh, tengo eh, dos teléfonos cerca. Sería these are my cell phone. Uh -huh. Y si los tengo lejos, sería, those are my cell phone. Ok. Very good. Ok, did you hear that, um, Manuel? The plural? Did you hear the example she gave? Plural? Eh, near in my possession. Uh -huh. Sería... Um, These are my uh, mm -hmm. my pencils. Mm -hmm. Tengo. Y si far not my possession es sería. These are mm -mm. no, not these. These are not. No. It's not these. No. What is the other word that we use if it's far away from you? Plural. Okay, entonces sería those. 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 Those uh -huh. are my pencils. Very good. Excellent. Uh -huh. Okay. Okay, ¿qué más tenemos aquí en el grupo? Yo, Carlos Martínez. You ready? Bueno, tengo un lápiz, un uh -huh. lapicero, perdón. Uh -huh. en, como es en, cuando está cerca es, this is my pencil. This. Si está lejos es, this, this. Uh -huh. Uh -huh. Si está le, en, lejos es, that, that is my pencil. Ok, that. That is my pencil. Ok, uh -huh. también tengo un notebook. Uh -huh. en, Tengo dos, pero voy a enseñar uno. Uh -huh. eh, eh, cuando está cerca es This I my notebook. My uh -huh. notebook. My notebook. Ajá, y está lejos es Those are my notebook. Very good. Okay. okay. Good. Good job. Okay. So, come on. Another example. No se queden solo ahí. Come on. Practice. Another example. Come on. Solo uno, una cosa. Yo, le, yo puse ahí en la guía cinco cosas tenían que presentar. Solo hemos presentado dos. <laughs> Algunos solo uno. 
All right, very good. Come on, practice. Lo dejo. If you have any questions, tell me. I need to go to the other groups, okay? Okay. Please. Si algo no tienes a tu posición, o sea que esté lejos de ti, va a ser that en singular. En plural, si como es lo mismo, lo tenés en tu posición, lo puedes tener cerca, lo puedes agarrar, va a ser this. Pero dejas tu carro en un parqueo, entonces aquí ya va a ser those. Those are my cars. Ejemplo. Okay. Uh -huh. Okay. This is my cell phone. That is my cell phone. Okay. Uh -huh. the, these are my books. Those are my books. These are my coins. Those are my coins. Okay. Do we even? This is my USB. 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 That USB. Is, is my USB. This is my com computer. Those is my com. Those are computers. This mm. is lo que tengo cerca. Jose. Okay. Y USB, las letras USB, decir lo mismo, pero las letras en inglés. USB, USB. Así USB. se dice en inglés. Ah, mm -hmm. ok. Very good. USB. This is my book. Y... These are my pencils. No sé. Uh -huh. Yo ya me That is my box. Mm -hmm. I don't. Sí, aquí está bien. are my boxes. Mm -hmm. Those are my boxes. Books. Y de ahí, uh, that is my pencil. Okay. Okay. Yeah. Ready. Okay, regresemos. Hey. Ok, very good. ¿Pudieron presentar algunas cosas? Yes. Very good. So that's that's the use of uh, demonstratives. Uh, we'll, tomorrow we'll continue to practice. Hay una lección sobre eso en la unidad 2, entrando a la unidad 2, sección 2 de la plataforma. Por eso lo toqué. Habrá clase de, mañana, teacher. Lo tomé de allí. ¿Mande? Habrá clase mañana. Eh, no, 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 el viernes. No, 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 no. Only la, Monday la pregunta, Thursday. La pregunta del okay. es si, si habrá la próxima semana, el día... El lunes y el feriado. Mm, le, voy a ver, le voy a confirmar. Le voy a, okay. voy a confirmar Gracias. ahí en el grupo. Okay. All right, very good. So I have five minutes. Eh, solo quiero compartir con ustedes algunas, algunos tips, ¿ok? Tómenlo como normas eh, que yo les puedo recomendar. Eh, he estado aquí ya casi antes de la pandemia ya estaba dando este mismo programa. Eh, las personas que, que van a aprender, las personas que se van a quedar, las personas que van a perseverar, son las personas que sigan estas, que verdaderamente se enfocan en estas normas. Ok, número uno, estar listo. Be ready. Ok, be ready. Watch the video of the lesson before. Be ready to learn. Look, this picture here is a class it's an ESL class in another country. Estos estudiantes están en Estados Unidos, pero están a, a, aprendiendo inglés igual como ustedes. Son de otros, de otros 
lugares, de otros países. Te ven una señora árabe, un señor árabe, un mexicano, a saber. Pero estos son los salones de inglés en diferentes países. En Estados Unidos, en México, en cualquier lugar del mundo. ¿Okay? Y este es un salón de inglés, igualmente como esos. Tienen que estar listos. Tienen que ver la lección anteriormente. Y cualquier duda, cualquier pregunta, escribirla, etcétera, ¿verdad? Eh, encuentren un lugar que, donde van a estar tranquilos en su casa. Un lugar donde están cómodos, donde están tranquilos, donde ustedes tienen su equipo en la mano, ¿verdad? Eh, entiendo que algunas personas están manejando, están, otras personas están, entiendo todo eso. Pero en realidad va a usted a apre aprender bastante manejando... <ríe> Algunos están todavía manejando en tráfico, ¿verdad? T Tomando la clase. Entiendo, yo sé que hay necesidad, pero eh, si pueden, encuentren un lugar cómodo. Ustedes tienen que sentirse cómodos en ese lugar. ¿Ok? Número dos, pongan atención. Ah, atención. Eh, algunas personas, eh, no recibí la, el, el, la invitación. Teacher, no tengo la guía. Teacher, no sé dónde estoy. No, no he ingresado al grupo de WhatsApp. No tengo el enlace. No, eh, asegúrense de que tienen todas esas herramientas ya. ¿Ok? Eh, número cuatro, el grupo de trabajo es donde ustedes van a aprender el 60% del inglés. No lo van a hacer conmigo, lo van a hacer en los grupos de trabajo. ¿Verdad? Porque la cosa no es que yo hable por 60 minutos. No, yo no quiero hablar por 60 minutos. Yo quiero que ustedes hablen el 60% del tiempo. ¿Ok? 60% de lo que van a aprender aquí sí. en inglés lo van a hacer en grupo. Entonces, por eso es sumamente importante el grupo de trabajo, los trabajos de grupo y que ustedes estén listos y que ustedes estén allí ya listos para preparar. Algunos grupos, cinco minutos después de que dividimos los grupos y todavía no están hablando. Han pasado diez minutos en ese grupo y todavía no ha hecho la primera actividad. Entonces, están comunicando. ¿Okay? No dependan de mí que yo vaya allí y les explique porque tal vez no puedo. Eh, ustedes listos, ¿verdad? Número cinco, lower your noise. Hay mucho ruido alrededor de ustedes en algunos casos, ¿verdad? Yo sé que es casi imposible, no se puede el perrito, ¿verdad? El vecino, la persona que viene a vender pan, ¿verdad? Todo, yo, yo entiendo todo eso, pero busquen un lugar donde se sientan cómodos, donde están ustedes tranquilos, cómodos. Eh, acuérdense que ese ruido no solamente lo escucha usted, lo escuchamos todos, 30 personas, si usted tiene su micrófono prendido, no solamente soy yo. Son 30 personas que están escuchando ese mismo so eh, ruido. Eh, imagínense aquí, esta casa. <ríe> Está difícil aprender ahí, ¿verdad? Yo sé que muchas veces no podemos controlar todo eso, pero sí, busquen la forma como ustedes puedan reducir el, el ruido que tienen alrededor para que ustedes puedan tener una mejor experiencia. No es para mí. Ok, eh, herramientas de aprendizaje. Ustedes tienen que usarlas. Eh, tienen que saber cómo usar el WhatsApp. Tienen que saber cómo usar la plataforma. Hay una aplicación para la plataforma de aprendizaje. Eh, los correos. ¿Dónde, ¿Dónde está? Algunos preguntaron dónde está esta información. Y, y nosotros ya la repasamos. Es decir, ya está en el grupo. De, hasta en el grupo de WhatsApp está la, la link del meeting. Lo que les digo es que estamos en tiempo de pandemia. Nadie está en clase. No tenemos libro y, y worksheets, todo es electrónico aquí, todo es digital entonces aprendan a usar las herramientas digital porque este es el futuro del aprendizaje de, del inglés este es el futuro ok, eh, perdón eh, siete, be on time ok, tienen que estar a tiempo tienen que estar a tiempo ustedes en la reunión, algunos están entrando 30 minutos después ya la presentación, la, las instrucciones, la presentación, ya se perdieron todo eso. ¿Okay? Eh, cámara off. La mayoría tienen la cámara off, ¿verdad? Y lo cual yo sé, por veces es imposible prender la cámara, pero mire, haga, eh, verdaderamente, aquí está un teacher y yo lo que veo es esto, que simplemente no lo veo, no sé qué están haciendo, no, no, ¿verdad? Pero sería más bonito si todos nos podemos ver, especialmente en las actividades de grupo de trabajo. Ok, ya esta es una clase, ya todos se ven, es totalmente diferente la experiencia. Este es un ejemplo de un grupo que estaba haciendo la actividad de ahora y me gustó porque ellos estaban compartiendo las herramientas, ellos saben usar las herramientas de tecnología que tienen para aprender. 
Allí no estaba uno, mira, no tengo la guía, pásame la... No, estos estaban compartiendo la guía, todos aprendiendo su cámara on, y este grupo estaba presentando, el compañero estaba presentando los libros, y perdón que los tomé a ellos de ejemplo, pero cuando hay un buen ejemplo, vale la pena decirlo. Este grupo estaba listo, ¿ok? Lo felicito. Esas son algunas recomendaciones que yo tengo para que ustedes tengan un me una mejor experiencia aquí, ¿ok? Eh, este es el primer módulo. Eh, no sé cómo van a dividir aquí, pero imagínense que son 12 módulos, que es algo normal. 12 meses o 16 meses de estudio. ¿Ok? Empiecen con todo y continúen con estas buenas prácticas, porque eso es lo que, lo, lo que marca la diferencia entre las personas que verdaderamente van a llegar a un nivel, nivel, nivel intermedio alto o avanzado. Son las personas que verdaderamente tienen esos hábitos, esas prácticas. ¿Okay? Les digo, ya tengo ya más de un año con este programa. Dentro de la pandemia, fuera de la pandemia. Y, y lo que yo veo es que las personas que verdaderamente aprenden es las personas que están implementando esas herramientas. ¿Okay? So, les dejo eso para que ustedes se motiven. All right? ok Nos vemos el lunes. ¿Ok? Gracias. Okay. Bye. Gracias, teacher. Bye. 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 Bye.